আসসালামু আলাইকুম আমি রাফসানা গবি সামান্তা আজকে আলোচনা করছি সিলেট বোর্ড 2017 সালে তৃতীয় অধ্যায় থেকে যে সৃজনশীলটি এসেছিল সেটা নিয়ে আসো দেখি উদ্দীপকে কি বলা হয়েছে উদ্দীপকে বলেছে একদল শিক্ষার্থী তাদের বিদ্যালয়ের বাগানে বেশ কয়েকটা ফুলের চারা রোপণ করলো চারাগুলোর গোড়ায় পানি না দেওয়ায় বিকেলে চারাগুলো নেতিয়ে পড়েছে তারা চারা গাছের গোড়ায় পানি দেওয়ার ব্যবস্থা করলে পরদিন চারাগুলো আবার সতেজ হয়ে উঠল এবং সেদিন ক্লাসে বিজ্ঞান শিক্ষককে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করে গাছগুলো একটি প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে করে সতেজ হওয়ার কারণ জানালেন আচ্ছা একটি প্রক্রিয়ার কথা বলেছে তারপরে হচ্ছে গাছগুলো নেতিয়ে পড়লো আবার যখন পানি দেওয়া হয়েছে তখন আবার গাছগুলো সতেজ হয়ে ওঠে আচ্ছা প্রথম যে কোশ্চেনটা সেটা হচ্ছে ইম্বাই বিশন কাকে বলে যখন আমরা অভিস্রবণের মাধ্যমে উদ্ভিদের পানি ও খনিজ লবণ পরিশোষণ নিয়ে আলোচনা করছিলাম তখন সেখানে ইম্বাই বিশন কথাটা এসেছিল ইম্বাই বিশন হচ্ছে সে প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় কলের ধর্মী পদার্থ পানি শোষণ করে থাকে আর কলের ধর্মী পদার্থ হচ্ছে সেই পদার্থ যারা তরল পদার্থ শোষণ করে থাকে কলের ধর্মী পদার্থ যেমন স্টার্চ সেলুলোস জিলেটিন এখানে কি করতে হবে সরাসরি ইম্বাই বিশনের সংজ্ঞাটা দিতে হবে তারপরে কি প্রসেদন উদ্ভিদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ কেন প্রসেদন উদ্ভিদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ কেন আমরা তৃতীয় অধ্যায় তিন ধরনের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছি ব্যাপন অভিস্রবণ ও প্রসেদন এখানে ব্যাপন অভিস্রবণের পরবর্তী যে টপিকটি ছিল সেটি হচ্ছে প্রসেদন প্রসেদন প্রক্রিয়া উদ্ভিদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ কেন তার আগে আমাদেরকে বলতে হবে প্রসেদনের সংজ্ঞাটা কি প্রসেদন হচ্ছে সে প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ তার দেহের অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে পাতার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে পরিত্যাগ করে থাকে তাহলে এই প্রক্রিয়াটি কেন উদ্ভিদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যই গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রসেদন যে তার উদ্ভিদ দেহ থেকে অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে পরিত্যাগ করছে তার ফলে কি হচ্ছে উদ্ভিদ দেহে যে অতিরিক্ত পানির চাপ থাকে সেটা থেকে উদ্ভিদ মুক্তি পাচ্ছে তাছাড়াও তার কোষের ঘনত্ব কোষ রসের ঘনত্ব কোষে বৃদ্ধি পাচ্ছে পাতা সতেজ থাকছে উদ্ভিদ দেহ ঠান্ডা থাকছে তাছাড়াও প্রসেদন কি করছে প্রসেদন এই যে বাষ্পাকারে পানিকে পরিত্যাগ করছে বায়ুমণ্ডলে এই যে প্রক্রিয়া এর ফলে যে পানি বায়ুমণ্ডলে চলে যাচ্ছে এটি পানি চক্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এই জন্য প্রসেদনকে প্রসেদন উদ্ভিদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ এখানে আমরা বলতে পারি যে প্রসেদনকে নেসেসারি ইভিলও বলা হয়ে থাকে কারণ অতিরিক্ত প্রসেদন হলে উদ্ভিদের মৃত্যু সাধনও হতে পারে তার পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে উদ্দীপকের চারাগুলো নেতিয়ে পড়ার কারণ বর্ণনা করো আমরা জানি যখন একটা গাছ লাগানো হয় তখন অবশ্যই গাছকে পানি দিতে হবে কেন কারণ গাছের সব ধরনের শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এখানে কি বলেছে যে বেশ কয়েকটা ফুলের চারা রোপণ করলো চারাগুলোর গোড়ায় পানি না দেওয়ায় বিকেলে চারাগুলো নেতিয়ে পড়েছে অর্থাৎ এখানে কি হচ্ছে পানি শূন্যতা দেখা দিচ্ছে কেন কারণ আমরা জানি প্রসেদনের মাধ্যমে প্রসেদনের মাধ্যমে উদ্ভিদ কি করছে তার দেহ থেকে পানিকে বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে পরিত্যাগ করছে যেহেতু চারা গাছগুলোর মধ্যে প্রসেদন হচ্ছে অবশ্যই তাদের দেহ থেকে পানিগুলো বায়ুমণ্ডলে বাষ্পাকারে চলে যাচ্ছে কিন্তু যেহেতু চারাগুলোতে পানি দেওয়া হলো না এই যে পানি শূন্যতা চারা গাছগুলোর মধ্যে পানি শূন্যতা হলো সেটা পূরণ করার কোনো উপায় থাকলো না কারণ অবশ্যই গাছকে পানি দিতে হবে কারণ গাছের সারেবৃত্তীয় কাজে অবশ্যই পানি গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান যেহেতু এখানে গাছে চারা গাছগুলোর মধ্যে পানি শূন্যতা হয়েছে এই জন্য গাছগুলো চারা গাছগুলো নেতিয়ে পড়লো তাহলে এটা কিভাবে আমরা লিখব এটা লিখবো প্রথমে বলবো যে উদ্দীপকে চারা গাছগুলো নেতিয়ে পড়ার কারণ হলো পানির অভাব বা পানির উদ্ভিদ দেহে বা চারা গাছগুলো দেহে পানির শূন্যতা কেন তারপরে বলবো আমরা জানি প্রসেদনের মাধ্যমে উদ্ভিদের দেহের থেকে পানি উদ্ভিদের দেহ থেকে পানি পাতার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে বাষ্পাকারে পরিত্যাগ করে এখন এই বায়ুমণ্ডলে বাষ্পাকারে পানি পরিত্যাগ করার ফলে অবশ্যই চারা গাছগুলোর মধ্যে কি করছে পানি শূন্যতা দেখা দিচ্ছে এখন যদি চারা গাছের গোড়ায় আমরা পানি না দিই তাহলে চারা গাছগুলো অবশ্যই কোনো পানি শোষণ করতে পারছে না প্রয়োজনীয় পানি শোষণ করতে পারছে না অপরদিকে এখানে কিন্তু প্রসেদন প্রক্রিয়াটি সচল আছে যার ফলে পানি শূন্যতার কারণে গাছগুলো এক পর্যায়ে কি হচ্ছে নেতিয়ে পড়ছে আবার যখন আমরা এখানে পানি দিল দিব তার চারা গাছগুলোকে যখন পানি দেবো তখন কি হবে চারা গাছগুলো অন্ত অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের এককোষি মূলরমের সাহায্যে মাটির ফাঁকের মাটির ফাঁকে জমে থাকা যে পানিগুলো আছে কৌশিক পানি বলি আমরা যেটাকে সেটাকে সে টেনে বা শোষণ করে নিবে এরপরে কি করবে এই জাইলেম টিসু এই পানি এবং এই পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ যেটা কি না চারা গাছগুলো বা উদ্ভিদটি তার এককোষি মূলরমের সাহায্যে মাটির কণার ফাঁকে জমে থাকা পানি 
ও সেখানে জমে থাকা খনিজ দ্রবণগুলো শোষণ করে জাইলেম পর্যন্ত নিয়ে গেল এই জাইলেম টিস্যু এই পানিগুলোকে আবার টেনে উদ্ভিদের পাতায় নিয়ে যাবে এবং সেখানে যে খাদ্যবস্তু উৎপন্ন হবে সেগুলো আবার উদ্ভিদ কি করবে সারা দেহে ছড়িয়ে উদ্ভিদের সারা দেহে সরবরাহ করবে বা ছড়িয়ে পড়বে যার ফলে কি হচ্ছে কোষগুলো সতেজ হয়ে যাবে কারণ উদ্ভিদ দেহে তখন পানির যেই চলাচল বা পানির যে আদান প্রদান এক কোষ থেকে আর কোষে সেটি সচল থাকবে তারপরে পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে শিক্ষক যে প্রক্রিয়ায় চারাগুলো পানি শোষণের কথা বলল তা উদ্ভিদের জীবনে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ করো এখানে উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শিক্ষার্থীরা প্রথমে চারা গাছে পানি দেয়নি ফলে কি হচ্ছে পানি চারা গাছগুলো নেতিয়ে পড়লো আচ্ছা ঠিক আছে এরপরে যখন তারা সেখানে পানি দিল তখন কি হচ্ছে চারা গাছগুলো আবার সতেজ হয়ে যাচ্ছে এই প্রক্রিয়াটি শিক্ষক তাদেরকে জানালেন এবং এই পানি শোষণের প্রক্রিয়াটি হচ্ছে অভিস্রবণ অভিস্রবণ কাকে বলে অভিস্রবণ হচ্ছে সে প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় দু একই দ্রাবক বিশিষ্ট দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণের মধ্যে একটি অর্ধবেদ পর্দার মাধ্যমে কম ঘনত্বের দ্রবণ থেকে দ্রাবক অণুগুলো বেশি ঘনত্বের দ্রবণের দিকে চলাচল করবে বা ব্যাপিত হবে বা ছড়িয়ে পড়বে তাকেই আমরা বলবো হচ্ছে অভিস্রবণ এই অভিস্রবণী সাহায্য করে এই অভিস্রবণী সাহায্য করে উদ্ভিদকে এক কোষে মূলরমের সাহায্যে মাটির ফাঁক কণায় জমে থাকা পানিকে এবং পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণকে শোষণ করতে এখন কথা হচ্ছে এই পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ এবং পানিকে উদ্ভিদ শোষণ করছে কিভাবে অভিস্রবণের মাধ্যমে স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে অন্ত অভিস্রবণের মাধ্যমে কিভাবে এক কোষী মূল রম হচ্ছে ভেদ্য এই মূল রমের ভিতর থেকে পানি ও খনিজ লবণগুলো প্রবেশ করলো প্রবেশ করার ফলে পানি ও খনিজ লবণ বা পানি যদি পানি বলি পানি সংস্পর্শে আসে কিসের পানি সংস্পর্শে আসে কিন্তু তখন বহু কোষী মূল রমের মূল রমের যে প্রাচীরটি সরি মূলের এখন মূলের সংস্পর্শে আসার ফলে মূলের যে পর্দা আছে সেটি হচ্ছে প্লাজমা পর্দা এখন আমরা জানি অভিস্রবণে প্লাজমা পর্দা ব্যবহৃত হয় কারণ অভিস্রবণের শর্তই হচ্ছে দ্রাবক অণুগুলো চলাচল করতে পারবে তাহলে যখন পানি বা পানিতে দ্রবীভূত আরও যেই পদার্থগুলো আছে সেটি যখন মূল মূলের প্লাজমা পর্দার কাছে আসছে অবশ্যই এটি কি করছে দ্রাবক অণু যেটা কিনা পানি পানিকে টেনে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে এবং এক কোষ থেকে আর এক কোষে এই পানিটি পরি বাহিত বা শোষিত হচ্ছে কারণ প্রতিটি কোষের ঘনত্ব অবশ্যই সমান থাকবে না কোনোটির ঘনত্ব কম বা কোনোটির ঘনত্ব বেশি থাকবে আমরা জানি অভিস্রবণের শর্তই হচ্ছে এটি কম ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্বের দ্রবণের দিকে ব্যাপিত হবে বা ছড়িয়ে পড়বে তাহলে পানিটি যখন এক কোষ থেকে আর এক কোষ অন্তরে যাচ্ছে অবশ্যই এটি অন্ত অভিস্রবণ যে অন্ত অভিস্রবণের যে শর্তটি সেটি ফুলফিল করে এক পর্যায়ে কি করছে এক পর্যায়ে পরিচক্র তারপরে পরিচক্রে অবস্থিত জাইলেম টিস্যু পর্যন্ত চলে যাচ্ছে জাইলেম টিস্যু হচ্ছে পরিবহন টিস্যু এই জাইলেম টিস্যু কি করছে এই জাইলেম টিস্যু এই শোষিত হওয়া পানিকে পরিবহন করছে কিভাবে শোষিত হওয়া পানিকে সে কি করছে ফ্লোয়েম উদ্ভিদের পাতায় নিয়ে যাচ্ছে পাতায় নিয়ে যাওয়ার পরে সেখানে শালক সংশ্লেষণ অন্যান্য জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খাবার ও শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে এই শক্তিকে আবার ফ্লোয়েম টিস্যু উদ্ভিদের পাতা থেকে বিভিন্ন শরীরের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ করে থাকছে এটি ছিল কিভাবে উদ্ভিদ পানি শোষণ করে এবং এই শোষিত পানি কিভাবে পরিবাহিত হয় এখানে শুধু আমাদেরকে বলতে হবে পানি শোষণ প্রক্রিয়াটি যেটি হচ্ছে আমি আলোচনা করলাম তাহলে এই যে প্রক্রিয়াটি এই পানি শোষণ প্রক্রিয়াটি আলোচনা করার পরে আমাদেরকে বলতে হবে এটি উদ্ভিদের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ আমরা যেহেতু পানি শোষণ প্রক্রিয়া এবং পানি পরিবহন প্রক্রিয়াটি জানলাম তাহলে আমরা জানছি যে উদ্ভিদ দেহে পানি শোষণ এবং পানি পানি শোষণের জন্য অবশ্যই অভিস্রবণ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া শুধুমাত্র পানি না অভিস্রবণের মাধ্যমে পানি খনিজ লবণ দুটি শোষিত হয়ে থাকে আমরা জানি উদ্ভিদের দেহে বিভিন্ন ধরনের শারীর বৃত্তি ও জৈব রাসায়নিক কাজ হয়ে থাকে এই বিভিন্ন ধরনের শারীর বৃত্তি ও জৈব রাসায়নিক কাজে পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে থাকে উদ্ভিদ দেহে যদি যথেষ্ট পরিমাণ পানি না থাকে যেমন এখানে বললো যে চারা গাছ নেতিয়ে পড়েছে পানির অভাবেই নেতিয়ে পড়েছে এক পর্যায়ে যদি পানি শূন্যতা দেখা যেত তাহলে চারা গাছগুলো মারাও যেতে পারত এখন এই যে পানি শোষণ করে নিচ্ছে চারা গাছগুলো অভিস্রবণের মাধ্যমে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন শারীর বৃত্তিও কাজে যেমন পানি গুরুত্বপূর্ণ সেই পানিকে শোষণ করার জন্য অভিস্রবণ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া এই জন্য আমরা বলতে পারি যে অভিস্রবণ উদ্ভিদ জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তাহলে এখানে প্রথমে কি পড়লাম প্রথমে পড়লাম ইম্বাইভিশন কাকে বলে কলের ধর্মী পদার্থের পানি শোষণ করার প্রক্রিয়াকে ইম্বাইভিশন বলে যেমন কলের ধর্মী পদার্থ স্টার্চ সেলুলোজ জিলেটিন 
তারপরে আসি পরবর্তী প্রশ্ন ছিল প্রশ্নেদন উদ্ভিদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ কেন প্রথমে বলতে হবে প্রশ্নেদনের সংজ্ঞা যেটা কিনা যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ তার দেহের অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে পরিত্যাগ করে পাতার মাধ্যমে তাকেই আমরা বলছি প্রশ্নেদন প্রশ্নেদন এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রশ্নেদনের মাধ্যমে এই যে বাষ্পাকারে পানিটি বেরিয়ে যাচ্ছে যার ফলে উদ্ভিদ দেহে পানি শূন্যতা দেখা দিচ্ছে এই পানি শূন্যতা পূরণ করার জন্য ওই জাইলেমে একটি পানি টানের সৃষ্টি হয় যার ফলে কি করছে অন্ত বিশ্রবণের মাধ্যমে উদ্ভিদ এককোষি মূলরমের সাহায্যে পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করে থাকছে তাছাড়াও প্রশ্নেদনের মাধ্যমে কোষ্রসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় যার ফলে অভিশ্রবণ প্রক্রিয়া এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে প্রশ্নেদন পানি চক্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এভাবে প্রশ্নেদনের গুরুত্বগুলো আমাদেরকে আলোচনা করে বলতে হবে যে প্রশ্নেদন উদ্ভিদ জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আবার বলতে পারবো যে এই বলতে পারি এটাও বলতে পারি যে প্রশ্নেদনকে নেসেসারি ইভেল বলা হয় কারণ অতিরিক্ত প্রশ্নেদন হলে গাছ মারাও যেতে পারে তাছাড়াও গাছ মারাও যেতে পারে তাছাড়াও যদি প্রশ্নেদন সঠিকভাবে হয় বা প্রশ্নেদনটা যদি না হয় তাহলে উদ্ভিদের জন্য ক্ষতি হতে পারে এই জন্য প্রশ্নেদনকে নেসেসারি ইভেল বলা হয় এবং প্রশ্নেদন উদ্ভিদ জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রক্রিয়া গেল এরপরে আসি উদ্ভিদের চারাগুলো নেতিয়ে পড়ার কারণ বর্ণনা করো কারণ উদ্ভিদের চারাগুলোতে পানি দেওয়া হয় না চারাগুলোর গোড়ায় যার ফলে উদ্ভিদ চারা গাছগুলোতে কি হচ্ছে প্রশ্নেদনের মাধ্যমে যে পানিগুলো বাষ্পাকারে বেরিয়ে যাচ্ছে সেগুলো আর সেগুলো বেশ পানিগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে ফলে পানি শূন্যতা দেখা দিচ্ছে এখন সেগুলো পূরণ করার জন্য অবশ্যই চারা গাছের গোড়ায় পানি দিতে হবে যাতে চারা গাছটি তার এককোষী মূলরমের সাহায্যে অন্ত অভিশ্রবণ প্রক্রিয়ায় পানিগুলো শোষণ করতে পারে যেহেতু এখানে চারা গাছগুলো প্রথম পর্যায়ে দেখা গেল তারা পানি দেয়নি শিক্ষার্থীরা যার ফলে এখানে পানি দেওয়া হচ্ছে না এবং এর কারণ স্বরূপ এর ফলস্বরূপ কি হচ্ছে চারা গাছগুলো নেতিয়ে পড়ছে অর্থাৎ পানি শূন্যতার কারণে তারপরে আসি বলেছে শিক্ষক যে প্রক্রিয়ায় চারাগুলো পানি শোষণের কথা বলল তা উদ্ভিদ জীবনে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ করো আমরা জানি এখানে যে প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে পানি শোষণে সেটা হচ্ছে অভিশ্রবণ অভিশ্রবণ শুধুমাত্র পানি শোষণ করে না এটি খনিজ লবণও শোষণ করে এরপরে বলতে হবে অভিশ্রবণ কাকে বলে তারপরে বলবো যে অভিশ্রবণে মাধ্যমে কিভাবে পানি শোষণ করছে ওই যে অন্ত বিশ্রণের মাধ্যমে কোষ থেকে কোষান্তরে তারপরে বলতে হবে এটি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ অভিশ্রবণের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করতে হবে অভিশ্রবণের গুরুত্ব উদ্ভিদ জীবনে অপরিসীম কারণ অভিশ্রবণের মাধ্যমে উদ্ভিদ তার যে শারীর বৃত্তীয় কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো পানি ও খনিজ লবণ সেগুলো শোষণ করে থাকে যদি অভিশ্রবণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করতে না পারত তাহলে কি হতো উদ্ভিদে পানি শূন্যতা দেখা দিত তার বিভিন্ন ধরনের শারীর বৃত্তীয় কাজ ব্যাহত হতো এমনকি উদ্ভিদের মৃত্যুও হতে পারত এবং এক পর্যায়ে কি হতো পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হতো যদি আমাদের পরিবেশে উদ্ভিদই না থাকতো তাহলে মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যেত না এইভাবে অভিশ্রমণের গুরুত্বগুলো বর্ণনা করতে হবে এই ছিল সিলেট বোর্ড দুই হাজার সালে তৃতীয় অধ্যায় থেকে যে সৃজনশীল কি এসেছিল সেটি নিয়ে আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমি অন্য একটি সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ